Hola amigos, miren, ¿qué tal unos canastitos locos? Sí, sí, así como lo escuchan, loquito. ¿Por qué? Porque les vamos a dar mil formas. Van a ser unos canastos súper divertidos de realizar. Y lo más lindo de todo este trabajo es que vamos a hacer un súper reciclado. Así que busquen esas bolsitas que están en casa dando vueltas o buscamos a los vecinos, los familiares, a todo el mundo le encargamos, traeme bolsitas, esas bolsitas que hacen tanto daño a nuestro planeta. Bueno, busquen esas bolsitas porque vamos a hacer un súper reciclado con estos canastos divinos, no solo canastos, ya en el tuto les voy a dar muchísimas otras ideas y las, todas las ideas que se les van a sumar a ustedes porque les va a encantar esta técnica. Ya trabajamos con bolsitas, ya lo hicimos en otra oportunidad, este reciclado, pero... Hoy es otra eh, variante, es otra cosa más linda, más divertida, o no más linda y más divertida, es otra variante que podemos utilizar esas bolsas y les vamos a dar un, una segunda oportunidad, pero a nosotros nos damos una segunda oportunidad, a nosotros que vivimos en este planeta. Tomamos esas bolsitas y hacemos unos trabajos maravillosos que ya van a ver cuántas ideas, cuántas ideas se pueden realizar con esta técnica, así que ¿qué les parece? Si nos ponemos a tejer estos carnestitos locos, porque nos vamos a cansar de darle formas y hacer maravillas con nuestra agujita de crochet y nuestro ingenio. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Acá tenemos al canasto loco. Miren qué bonita forma. Bueno, las formas le pueden dar infinidad, infinidad. Más grande, más chico, más alto, más. Este tiene, miren qué bonito que es, miren. Y los podemos utilizar en tantísimos, tantísimos lugares con tantas cosas. Porque este es muy decorativo. Este seguro que va a quedar dando vueltas para el taller, para los ovillos, para lo que sea. Porque los estos los usamos en tantos lugares, ¿no? Este me encanta porque podemos jugar con las formas. Entonces se hacen mucho más decorativos. Y claro, el súper, súper, súper reciclado que saben que tanto nos gusta aquí en el canal. Así que a buscar bolsitas porque se podría hacer con soga también. Pero, ¿qué pasa? La soga sale, <ríe> los cordones salen mmm, bastante caros. Entonces, eh, eso podría ser. Pero bueno, acá la idea también es reciclar. En este caso yo usé todas mis, mis cintas estas que son como totoras. Eh, algunas compradas, otras, eh, otras cortadas de remeras. <risa> el super reciclaje. Miren, esta, esta eran unas remeras o una. No, esta era una tela. Y la hicimos así, Totora, que era con celeste y blanco, como los colores de mi patria. Pero bueno, puede ser lo que tengan. Tienen, eh, ¿vieron los multiovillos que hemos hecho en algún momento y que los vamos a utilizar? También ponen varios cabos, los hacen gorditos, podría llegar a ser para hacer el relleno, para hacer este cordón. En este caso el cordón lo estamos haciendo con las bolsitas. La voy a traer despacito porque con esta voy a hacer bastante ruido. Las bolsitas, estas tan temidas para nuestro planeta. Bueno, vamos a darle otra utilidad. Ya hicimos con estas bolsitas otro tipo de cestos. Hoy lo vamos a hacer diferente. Hoy lo vamos a hacer con cordones. Qué bien podría ser un color... Pero a mí me pareció tan divertido ir haciéndolo con muchos colores. Y como les mencionaba, eh, alguna remera vieja que puedan cortar y hacer el reciclado con esas o trocitos de tela de, de estas tipo jersey y así. Eh, se lo pueden hacer caseritos. Bueno, ya veo que empiezan a revolear eh, los cajones de marido, de los hijos. <risa> A cortar remeras de todos los colores, los colores que ustedes quieran. Yo acá utilicé distintos, miren. Estos son comprados, ¿eh? que son una especie de totora, pero son unas cintas, son bordes. Bueno, estas eran cintas de ribete. En muchas las uso doble, que ahora lo vamos a ver. En, re en realidad, la, casi casi la mayoría. Menos estas, que por ahí son un poquito más gruesas. Pero si el cordón se hace finito, también lo pongo doble para ir envolviendo. Eh, es mucho mejor, pero ahora lo van a ver, esta es como más elastizada, bueno, ustedes busquen colores alegres, colores que puedan combinar, y si no quieren combinar colores, un solo tono y listo, van haciendo el cordón, 
Acá elegí eh, las lanas que utilizo siempre en negro. ¿Ven? Todo el fondo para tejer el cesto negro. Entonces le damos todos los colores que encontramos por ahí y queda fantástico. ¿Quieren hacer algún fondo con verde? Eligen un verde. ¿Quieren simular más a lo que es un cesto? Bueno, los colores de, de, de los cestos que podrían ser marrones, o todos esos colores ocres, eh, colores tierras que tenemos en un cesto, también pueden hacerlo, acá hay en azul, y acá tengo hilo de algodón eh, de un grosor medio, puede ser más grueso también, que es para ir tejiendo el cordón, eh, para ir unificándolo también, eh, los colores que ustedes quieran. Este lo hice en negro, pero el que vamos a hacer ahora no en negro, porque saben que el negro es terrible para que se pueda mostrar en, en la cámara. A este le hice manijitas, lo pueden hacer sin manijitas, lo pueden hacer tipo botella, lo pueden hacer con el cogotito bien largo y arriba ancho, tipo ánfora, lo pueden hacer plano, pueden hacer alfombras, alfombras cuadradas, redondas, ovaladas, fantásticos, caminos de mesa, lo que se les ocurra porque es una técnica preciosa. Acá termina con un rulito eh, para darle un final a esto porque es en espiral. Continuamente estamos tejiendo en espiral y le acomodé aquí dos borlitas que quedan preciosas con el mismo material que hemos tejido. Miren qué bonito, hermoso. Me encantó la forma así loca, este, caprichosa que tiene y es lo divertido. Eh, entonces, ya les mencioné todos estos materiales. Acá tengo las bolsitas, las tengo un poquito lejos porque sé que hacen mucho ruido. Y ahora les voy a comentar cómo vamos a empezar. No es la bolsa entera. Yo la corto a la mitad y ahora la van a ver. Pueden ser estas de manijita, le sacan las manijitas. Pueden ser, me voy a traer esta que es un poco más ruidosa. ¿Eh? Esta por lo general eh, viene el pan. Obviamente en general limpita. Bueno, estas, tengo estas que son más pequeñas, que también viene el pan. Esas bolsas que, que, que nos dan en, en, en las verdulerías. En, miren lo que hago. Aunque es pequeña, igual la corto al medio. Porque si no se hace como demasiado gorda. Ahí está, todas. Las que son tipo camisetas, las que tienen la manijita, también la cortamos al medio. Y las manijitas yo se las corto porque hay un tramo que se hace como muy finito donde está la manijita. Entonces, y las vamos a ir haciendo tipo choricito. Y esto es lo que simularía hacer nuestro cordón, que se ven mucho los cestos con cordón, quedan fantásticos, son hermosos, pero es otro estilo. Acá hoy estamos reciclando. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Esto se va a desenroscar, pero si hacemos esto con cada una de las tiritas, ayuda un montón. Esto por un lado. Yo les voy a mostrar cómo a iniciar este canasto pero luego les voy a dar otra técnica para hacer el cordón, ¿sí? Ahora lo vamos a iniciar con este cortito, porque para el inicio, eh, si tenemos un cordón muy largo, es como que es un poco complejo. ¿Qué otra cosa voy a necesitar por ahí que tengan? Miren el, el armatoste que yo me, agarré, me armé, tiene la misma cinta. Por allá por mi repisa puse un clavito, porque ahora les voy a mostrar para forrar, el cordón que sería más largo. Estos son, no sé, andaban estos broches, andan en casa dando vuelta. Ustedes busquen broches que sean resistentes o un compañero de la vida que les sostenga cuando tengan que forrar y hacer el cordón más largo. Ahora después se los voy a mostrar eso, pero esto es para después. Igual si tienen algo así a mano, le atan algo como para sostener y que nos ayude. Vieron que cuando hacemos trenza siempre tenemos a alguien que lo sostenga o lo ponemos en algún lado. <risa> Un compañero de vida, ustedes lo ponen ahí que les sostenga para forrar los cordones, pero esto para después. Acá tengo un brochecito, brochecito, cualquier broche, porque a medida que vamos tejiendo para ir sosteniendo eh, cuando forramos nuestro cordón, ¿sí? Cualquier broche, el que tenga. Yo tenía este pituco, pero cualquier broche puede ser. Entonces, aguja, una que sea bastante gruesita. Esta es una número 5, suficiente como para ir envolviendo este cordón. Lo único que tenemos que hacer son puntos bajos y alguna cadena, pero nada más. Esos son los puntos que vamos a... Porque acá no hay aguja lanera. Estos cestos también se hacen 
con aguja enhebrada y vamos haciendo un festón envolviendo también. Los canastos a mí me encantan y he hecho canastos de todo tipo, por eso les menciono varias técnicas. En este caso va a ser muy similar al que ya hicimos reciclado con bolsitas, solo que eh, no forrábamos el cordón. Y vamos envolviendo con el punto. Los invito a que entren, entren a ver que los canastos que hicimos y eh, cuida manteles, apoyapaba, hemos hecho con esta técnica, pero sin forrar el cordón. Así que los invito a que entren, igual se los vamos a dejar por acá. Y bueno, ya está. Les conté sobre todos los materiales. Vamos a empezar. Entonces, yo les mencionaba, voy a buscar algún color, a ver, este. A ver con qué lo voy a tejer como para mostrarles. Les dije del hilo de algodón. Podría tejer ahora con hilo de algodón, pero no voy a utilizar, miren. Me voy a traer este. Yo tengo otro trabajito avanzado con un color natural. Pero ahora voy a hacer una pequeña muestra como para que vean cómo iniciamos. Entonces voy a usar este verde. ¿Eh? Tengo acá como mucha cosa, pero bueno, era porque quería mostrarle los materiales. ¿Qué vamos a hacer? En principio, ven que voy a buscar de nuevo mi tijerita que la dejé por acá. <ríe> mi tijerita, acá. una abuelita. Lo voy a cortar doble. Voy a cortar un tramo corto, como para empezar, eh, más o menos. Ustedes después este, van a cortar tramos más largos y después les voy a mostrar cómo preparé ya directamente un cordón, no sé, 7 metros, 8 metros, por eso les mencionaba un compañero, <risa> un compañero de vida que les sostenga para que ustedes vayan forrando su cordón. Pero si no, ahí tenemos una técnica para cuando estamos solitas. <risa> Bueno, miren, no mide, no llega a un metro, debe tener 70 centímetros doble. Porque para que me resulte más práctico acá en el inicio y poder mostrarle, porque esto en el inicio ahí nos va a llevar un tiempito. Entonces, vamos a empezar a enroscar ahí, siempre tapando eh, la bolsita. Y es simplemente enroscar, ¿eh? Acá. No, si se les va zafando ya al inicio empiezan con el brochecito, no se dan problema. Es un ratito nada más, después lo van sacando. Vamos a ir envolviendo, a forrar nuestras bolsitas. Que estas bolsitas nos van a permitir a que se haga un cordoncito gordo, gordito, gruesito. Que es lo que estamos buscando para este trabajo. ¿Ven? Es simplemente envolver. Vamos a envolver un tramo. Eh, al principio, bueno, nos va a resultar bastante simple. Luego, cuando ya este, vamos a empezar a te tejiendo y, y, y ya nos pide que tengamos un cordón más largo, porque se nos va... Una vez que empezamos a tejer, esto se hace rapidísimo. Quizás lo que más tiempo nos lleve, entre comillas, eh, porque tampoco es mucho, es hacer esto, el cordón, y luego cambiar el color. Bueno, este, como yo luego voy a cambiar, voy a agregar otro color, miren lo que voy a hacer, porque si no se me va a desenroscar. Un nudito. El nudo no se va a notar. Ahí. Y dejan un tramito ahí. Cuando venga el otro color, esto lo van envolviendo un poquito y lo van perdiendo y siguen con otro color. Acá no me hizo falta el broche. Quizás más adelante lo van a usar el broche. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos. También un tramo. Aproximadamente unos 10 centímetros. Porque tenemos que lograr hacer una especie de espiral. ¿eh? Para eh, encontrarnos con estos puntos. Y empezar a enroscar para lo que sea, ¿eh? para lo que queramos tejer. Queremos tejer un rectángulo, queremos tejer un círculo, queremos tejer eh, alguna alfombrita o canasto o alado. Bueno, y ahora les cuento por qué vamos a tejer primero un tramo. ¿Eh? Ustedes le van a dar la forma que quieran. Eh, yo voy a empezar con uno circular porque así empezó este canasto, pero... Ustedes le van a dar la forma que quieran. Entonces voy a tirar un poquito y voy a empezar a ver, a pispear, miren. 
¿Qué tengo que lograr? Que esto de bien apretadito, ¿eh? toda la vuelta y que yo me encuentre este punto con el primer punto bajo. Así empiezo a sujetarlo. Acá noto que me falta un poco. ¿Ven que están como muy amontonados? Bueno, lo quieren hacer un poquito más separados, hacen una cadena y separan. ¿Eh? Hacen una cadena y separan un poco. Pero eso lo pueden hacer después. Ahora la idea es empezar a enroscar. En mi caso, quiero hacer este círculo. Esta puntita ahí bien apretada. Bien apretado. Si hace falta al final del canasto, al final, ahí. Le damos un, o una gota de pegamento o unas puntaditas. Ahora sí, miren, me voy a encontrar con el punto de aquí y el punto del centro. Entonces, este es el punto que yo tengo que buscar para empezar a tejer. Y empiezo a tejer envolviendo. Miren, ahí. Me voy al de al lado, ¿ven? Ya encuentro los puntos donde sostener y empezar a unir. Cadenita, porque recuerden, estamos tejiendo algo circular, necesita aumento. Pueden hacer una cadenita al aire y van tejiendo o pueden tejer dos puntos juntos. ¿Ven acá? Este como que se quiere piantar. Me quedó como un poco flojito, pero no me hago problema. O lo destejo y lo aprieto mucho mejor. O luego con unas puntaditas lo voy a cerrar. Pero no se va a ir más de ahí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir girando. Y sujetando siempre el punto bajo que tengo por debajo del cordón. Y ahí. Acá ven lo que le mencionaba. Si no hago cadenita, bueno, tejo dos puntos juntos. Si no, hago cadenita. Ahí está. ¿Ven? Ahí vamos arrancando. Ya empieza a sujetarse mucho mejor. Por el centro no me preocupo, porque luego le voy a dar unas puntaditas. No pasa nada que quede ahí suelto. Ahí. A esto me refiero. Eh, acá se me soltó un poquito. Tendría que haber ido un poquito más, ¿ves? ¿Ven? Más apretadito. Se los voy a mostrar en este. ¿Ven? Ahí queda bien apretadito. Pero si esto queda suelto, luego con la misma, el mismo color le damos unas puntadas y va a quedar bien sujeto. Y si no quieren le ponen una gotita de pegamento, pero yo le di unas puntaditas porque es muy difícil agarrar bien bien apretado esto. Pero lleva práctica, quiero decir. Ahora porque lo estoy haciendo acá a los apurones, pero en realidad tendría que destejarlo y volver a ajustarlo un poquito más. Y si no con las mismas puntaditas lo ajustamos, pero bueno no pasa nada no hace nada, eso no se va a ir a ninguna parte sigo tejiendo, miren acá, esto es lo que les mencionaba yo voy a ir combinando colores, ven esto es lo que más tiempo nos va a llevar hacer un cordón, entonces acá me detengo, voy a buscar cualquier otro color, por ejemplo podría ser este rosado también voy a agarrar un tramo cortito porque es para, está buscando la punta para que ustedes vayan viendo un tramo cortito entonces acá antes de hacer nudo puedo hacer esto miren como está doble ahí me encanta yo sé que les gusta mucho también a ustedes el reciclado y esta es una forma una de las formas fantásticas de reciclar estas bolsitas Ajustamos ahí y también empezamos a enroscar. Ahí. Empezamos simplemente a enroscar el cordón. Ahí. A ver, lo voy a dar vuelta. Y a forrar la bolsita. Si yo no me quiero llevar esto mucho, igual ya tiene un nudo, lo corto. La tijera es media media porque... Es para estas cosas, así que no, no es para los hilos. Pero voy ajustando, ¿eh? no lo dejo eh, flojito. Tengo que formar un cordón con esta bolsita. La pueden ir enroscando. Ahí. Y van haciendo de atramos, van combinando colores. Lo pueden hacer con un solo color también, si quieren, con dos o con muchos. 
como está hecho el canastito loco, este que está ahí. Le puse canasto loco porque tienen formas muy locas, muy lindas. Eh, me estuve entusiasmando viendo esos cestos que son artísticos, quedan divinos, me parecen muy graciosos. Y bueno, acá, miren lo que les voy a mostrar. Voy a llegar hasta acá, no voy a hacer el nudo. ¿Para qué era el broche? Ahí. Porque ustedes pueden ir tejiendo y al mismo tiempo pueden ir enroscando. Esperen que acá voy a hacer me enredo lanita para tejer. Entonces, ahí puedo hacer una cadenita, como les mencionaba. Y siempre vamos buscando estos puntos bajos que están por debajo. ¿Eh? Cadenita. Por eso tengo el broche. El broche yo voy a ir enroscando un poco y otro poco voy tejiendo. Según la ansiedad. <risa> según la ansiedad de cada uno. Y sabemos que los tejedores somos muy, muy ansiosos. Entonces, ahí está. Miren que se me está enredando. Pueden ir enroscando. Y pueden ir este, eh, eh, agregando colores, ir enroscando, ir tejiendo, todo junto. Lo pueden hacer. Pero, bueno, esta es la idea. Esta es la base, digamos. Este es para un círculo. Ahora, si ustedes quieren formar primero el cordón, que ahora se los voy a mostrar, que lo tengo acá a un costadito. Tengo como 7, 8 metros. Ahí, ya forrados. Ahora se los muestro. ¿Ven? Ahí. Hasta acá llego y luego sigo. Puedo seguir enroscando colores. Ahí, este, este me quedó el huequito, pero me está molestando. Hasta que no lo cosa, no voy a parar. Este, entonces, soltamos el brochecito, seguimos enroscando. ¿Qué nos va a pasar? Obviamente se nos va a gastar la bolsita. Ah, otro detalle. Si quedan así, esos apenas, ahí, un poco abiertos, Primero que lo vamos a ir tapando con el tejido. Y segundo que no importa. Porque es lindo también. Eh, lo he dicho en otras oportunidades. Es lindo que también se note el material con el que estamos haciendo este, esta artesanía fantástica. Acá como el cordón me queda corto. Yo ya directamente hago un, un nudito. No voy a seguir. ¿Por qué? Porque ahora tengo que tener un cordón un poco más largo. O tela o o esta totora, o lana, lo que ustedes tengan para forrar. ¿Por qué más larga? Porque tengo que unir la otra bolsita. ¿Eh? Aquí se me ha terminado, aunque si quieren hacer mini, mini, bueno, ahí va fantástico. Entonces, busco otro color, cualquiera. Voy a buscar acá uno rojo como para levantar. Los estoy cortando cortitos. Ustedes los pueden cortar un poco más largos, ¿sí? Para que no se termine tan pronto. Y si no, también para que ustedes miren, este por ejemplo amarillo era un tramo largo, di tres vueltas. ¿Ven? En estos no, por ejemplo. Acá sí, acá en el rojo me dio, miren cuántas vueltitas pude dar. Eh, eso va a depender cómo quieran combinar ustedes. Entonces, viene la hora de que, acá tengo otro tipo de bolsita, me parece, pero no importa. Ahí voy a hacer un poco de ruido. Acá. Yo ahora no la tengo, no sé por dónde la dejé. Yo los ponía ahí y con un pedacito de cinta, cinta scotch, la común, esa, le daba ahí una vueltita. Y con eso para mí es suficiente. No importa que, porque después seguramente en algún momento los van a lavar. No pasa nada, no se va a escapar, no se va, no se va a salir. Voy a buscar la cinta porque me la olvidé, pero la busco y ya les cuento. Miren, amigos, acá tengo un trocito de cintita. <risa> Andaba buscando la cinta porque me la había olvidado. ¿Lo pueden poner o no? Eh, ¿No quieren poner una cintita? Es como para sujetar, nada más que no, no tiro un evento porque se va a salir. Es para continuar envolviendo, porque ahora vamos a venir con la cinta de color y lo vamos a envolver. Esto no se va a ir a ningún lado. ¿No quieren cinta? Tienen una de esas abrochadoras, las comunes, las escolares, lo ponen de costado, no pongan el broche así, porque si no va a quedar paradito. Así de costado y no pasa nada, queda dentro del tejido y no se va a ningún lado. Acá, nuevamente voy a agregar un color. Yo hago así para cuando agrego uno nuevo, me resulta más fácil. Si no le hacen un nudito. ¿Eh? Pero les digo, estuve haciendo metros y metros. 
y me entusiasmé, me lancé a hacer metros y metros de este cordón que me encanta, es muy, muy divertido. Y bueno, este es el momento eh, que si están solos, si quieren eh, hacer un cordón, yo les decía, lo, lo agarran así con un broche. Yo acá tengo unos nuditos. Me voy a ir hasta el clavo que tengo en mi repisa. <ríe> voy sin clavo. Ahí. Con esto no saben cómo ayuda. Por eso les decía un ayudante de la vida. Alguien que venga. Te hago unos mates. Bueno, sí, dale. Y sosteneme que quiero forrar el cordón. Ustedes aprovechen. Cuando hay una mano amiga que les ayude. Y bueno, y así se forran el cordón el largo que quieran, le van combinando colores, cuando les queda un tramo cortito como aquí acá ya uní las dos bolsitas entonces acá me quedo tranquila le voy a hacer un nudito, obviamente que vieron que yo corté un tramo cortito, pero si lo cortan un poquito más largo mejor eh, pero ahora acá es todo para mostrarles porque les mencioné que tengo uno más avanzado bueno, acá tengo mi ayudante con este con este broche, no saben me hice un montón de metros Así que viene fantástico. Una vez que hice el nudo me quedo tranquila porque no se va a ir a ningún lado y sigo tejiendo. Eso es todo. ¿Eh? Miren qué lindo. Eligen el color de fondo. Ahí. Ahí. Y vamos uniendo. Una cadenita al aire. Puedo hacer un aumento aquí porque, porque recuerden esto está en forma circular. Entonces, aunque sea eh, ovalado o rectangular, lo vamos a tejer en forma de espiral. ¿Eh? Le vamos a ir dando las formas. Pero siempre es una sola tira y la vamos a unir y le vamos a dar esas formas locas, lindas, divertidas. Bueno, hasta acá llego con esta pequeña muestra porque voy a traer el otro, que ya lo adelanté un poquito, un poquito más grande, para como, como para hacer un cestito más pequeño, pero así similar. ¿Ven? Miren. Entonces, queda súper gordito, queda divino. Recuerden, cuando terminan con el cordón de color, con la totora o lo que ustedes tengan, a mí me, me, me encantó hacerlo con totora porque, bueno, primero que <ríe> tengo mucha totora, pero ya les mencioné, pueden usar los ovillos. A ver, me voy a traer uno. Estos ovillos que hemos hecho eh, multi, que también los invito, busquen cómo hicimos los ovillos multicolor con los restitos que nos quedan. Pueden poner varias, varias hebras juntas, no sé, seis, siete, porque estas son finitas. Por ahí ustedes hicieron un ovillo multi con una lana más gruesa. Bueno, lo ponen doble o triple y lo van enroscando. Y al mismo tiempo van tejiendo con un solo tono toda la base del canasto. Esto también podría ser si tienen cantidad. Ustedes busquen qué, qué es lo que tienen eh, mucho dando vuelta en casa. Pueden ser telas, pueden ser telas de algodón. No necesariamente tiene que ser de estas tipo elásticas. Eh, pueden ser telas de algodón plano. Cortan tiras y lo van forrando que también hacen cestos con eso. Y una aguja lo hacen, pero acá lo estamos haciendo al crochet. Este, quedan fantásticos, quedan muy lindos hay que divertirse, hay que hacer estas cosas que son maravillosas, voy a dejar este gordito por acá a un costado porque me voy a traer el otro miren, yo acá estoy haciendo uno con color natural con lana, color natural, puede ser hilo ya se los mencioné, y miren a quién tengo acá tengo un broche y acá está esperando para la, agregar otra bolsita y con esta misma e ir envolviendo porque me quedó, me quedó una tirita bastante larga entonces es simplemente ir tejiendo, esperen, ven que acá el centro quedó como más ajustadito, así les tiene que quedar. En el otro me había quedado un poco flojo, pero ustedes eh, con tiempo, mmm, que no anden a las corridas como ando, <ríe> como ando yo, por lo general, este, se dedican un tiempito al centro, ¿eh? lo hacen bien ajustadito y... Y va a salir perfecto. Si llega a quedar un huequito como me quedó a mí, no se hagan problema porque todo tiene solución. Entonces ustedes después lo cosen, lo pegan. Bueno, me voy a quedar tejiendo 
un tramito más, porque esto es repetir y repetir. Miren qué lindo acá. Tiene otro, to, otros colores. Este, hasta llegar al borde. Y a este no le voy a agregar otra bolsita. Voy a agregar el cordón que me preparé y ya se los muestro. Me quedo tejiendo hasta terminar este cordoncito. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Hasta ahí llegué con este amarillito tan lindo. Dejo este tramo para unir el cordón, que ya se los voy a mostrar cómo lo hice. Voy a dejar esto todo por ahí. Hoy tengo un mundo de cosas en mi mesa. Miren, estoy haciendo la tarea. Miren qué divertido estos cordones. Acá tengo el extremo, uno de los extremos. Acá hay como 7, 8 metros. Miren qué divertido. Primero hice el cordón con mi amigo de la vida, que en mi caso es ese broche, porque mi marido no llegó... <risa> Así que tuve que usar el broche. Miren, miren cómo fui enroscando. Bolsitas. Todo acá adentro hay bolsitas de distintas formas. Agarré todas las bolsitas chiquitas que había en casa. Todas. Y después seguí con las más grandes. Miren. Ustedes van a hacerse unas, unos cuantos metritos. Depende del tamaño que quieran hacer. Y si no, luego hacen otra parte y lo suman como lo vamos a sumar ahora. Acá, este es el final de este chico. Pero miren cuánto color. Bueno. Ahí vamos a unir. Entonces mi cordón lo voy a revolear por ahí abajo, que no me moleste. Y es simplemente unirlo como hicimos con el otro. Yo les mencionaba, lo pueden abrochar, que tampoco sé dónde dejé mi <risa> Tenía mi abrochador. Les digo por qué, porque yo probé con todo. ¿eh? Probé con la abrochadora, probé con la cinta. Todo me vino bien. Ahí, con un poquito de cinta. No se preocupen si lo van a lavar. Porque vieron que ustedes lavan la cinta de voló. Porque esto va a quedar bien sujeto. Primero con el cordón. Luego con... Es como para que nos ayude a sostener. Luego tejido. Así que... Ahí está. Ahora es simplemente seguir... Dejo el broche porque si no se me sigue desenroscando. Para colmo esta es bien elástica. No sé. No, ni me acuerdo dónde compré esta cinta. Ahí... Porque vieron que cintas de totoras hay de muchas formas, muchos rezagos, muchas cosas que las, las hacen cinta. Después están las otras más pituconas, más, un poco más saladitas también. Este lo voy a pasar para acá y lo voy a enroscar. Ahí. Ya, este después lo corto. Porque es el final del otro. Bueno, acá justo me quedó medio, medio, medio cortín, pero no importa. Me va a alcanzar para hacer un nudo. Ahí. De prepo lo voy a hacer, ¿eh? porque me quedó muy cortito. Bueno, después de una buena lucha cuerpo a cuerpo con mi cordón, mi cinta, mi bolsita. Bueno, esto es lo que me quedó, una, <ríe> una colita. Ahora sí voy a retirar el broche y miren. Eh, yo lo voy a seguir agrandando esto, esto le pueden dar todas las vueltas que quieran imaginen un canasto así de grande, bajito para un centro de mesa, divino divino, divino quieren hacer un canasto para guardar la ropa bueno, lo hacen grande y empiezan a subir, una maravilla acá yo me voy a detener obviamente no lo voy a hacer tan grande porque quiero empezar a levantar las paredes de este cesto y bueno, ¿qué les quiero contar? Hasta acá vine haciendo aumentos, o con cadena o con dos puntos juntos. A partir de ahora no hago más aumentos. Lo puedo mantener para hacerlo recto, o puedo hacer un poco recto como hice aquel, y luego empezar a disminuir así como, como rápido, porque me gustó darle esta forma así, tan bonita, tan caprichosa. La forma en las paredes se la van a dar como ustedes quieran. Entonces, a partir de ahora no hago más aumento. Porque tengo que levantar las paredes de este cesto. No lo voy a hacer más grande porque si no vamos a estar ahí. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Así. Este va a ser el frente, el lado de afuera de mi canasto. Entonces, elijo este. Acá simplemente empezamos a tejer. ¿eh? sin aumentos porque tengo que levantar aunque sea en forma de espiral hay un, uno de los lados va a tardar más que el otro hasta que hagamos varias hileritas en levantarse ¿Eh? 
porque lo que tengo que lograr es hacer estas paredes para el canasto. Entonces ya directamente no tejo más aumentos. Voy acomodando los puntos. Quizás esta hilera es la que más tenemos que prestar atención eh, porque estamos elevando el cordón. Ahí. Ahí. Bueno, así me voy a quedar a dar toda la vueltita. Este, esta coletita que me quedó por ahí, bueno, no importa. Después se corta. Ah, otra cosa. Hablando de que después se corta. Si ustedes quieren eh, agregar algún, no sé, se les ocurre agregar algún punto de fantasía. No sé, un punto, un punto de estos, eh, ¿cómo es que le llaman? Popcorn, estos, estos puntos que son gorditos, punto nuez. Le pueden agregar cada tanto, jueguen, quieren incorporar otro color en el color de base. Pueden incorporar otro color lo que quieran, lo que quieran, porque acá lo lindo es eh, la creatividad de cada uno, cómo podemos este, hacer un, un cesto bonito, original, ya es original, porque miren todo lo que estamos este, incorporando a este cesto. El reciclado de las bolsitas, eh, alguna hebra que tenemos, vieron que muchas veces nos pasa porque... <ríe> Lo charlamos mucho en los comentarios. Compramos alguna lana, un hilado, que no es. Después lo compramos entusiasmado y después resulta que llegamos a casa y mmm, no era lo que yo. Y quedan ahí, quedan en bolsitas, <ríe> en cajones, en bolsas, en canastos, guardados. Bueno, es el momento. Le llegó el momento a ese hilado para utilizar en este tipo de trabajos que seguro que después lo van a amar. Ahí, miren, yo voy hablando y voy tejiendo, pero miren, les quiero mostrar cómo fui. Acá más o menos empieza la subida, ¿ven? Y yo tengo que seguir. Ven que esta parecita ya se ve, acá es donde era el inicio, todavía está plano porque era la parte de la base. Pero cuando yo venga aquí tejiendo mi canasto, este, voy a ir subiendo entonces. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar tejiendo dos o tres vueltitas como para darle un poco de profundidad. Y luego sí empezamos a disminuir. Bueno, miren que quiero mostrarles. Acá yo ya voy a empezar a disminuir. ¿eh? Tejí ahí unas tres o cuatro hileritas, depende de donde lo miremos. <risa> Vamos a tener tres o cuatro, porque es en forma de espiral. Y otra de las cosas que quería decirles, miren acá, venía tejiendo punto por punto, punto por punto, y acá como para hacer un dibujo distinto, un punto, una cadena y salté un punto de base. Ven que les mencionaba, ¿quieren hacer algún otro punto eh, que, que sobresalga sobre el tejido? También lo pueden hacer y queda muy divertido, queda muy bueno. Bueno, ahora simplemente vamos a ir eh, haciendo algún tipo de disminución. Pueden ir saltando puntos, miren, yo acá por ejemplo había dejado una cadena una, un punto bajo, una cadena. Entonces acá, como para empezar a hacer disminuciones, recuerden que tienen que ir cada tanto y que vaya, que vaya parejo, entre comillas, porque si nosotros queremos darle una forma hacia un costado, bienvenido sea, ¿eh? es jugar. Entonces acá, o puedo tejer dos puntos juntos, o puedo ir achicando así. Eh. Los voy, ven, acá donde yo tenía la cadena, tejo uno. Y después tejo uno saltando este, donde estaba la otra cadena. Entonces ahí yo estoy logrando disminuciones. Miren cómo solito el cordón se va yendo hacia adentro. ¿Eh? Solo van a tener que tener en cuenta de hacerlo si lo quieren, como les mencionaba recién, que todo juntito vaya hacia adentro. Bueno, los van a tener que ir repartiendo. Si quieren que solo un lado vaya hacia adentro, de este lado, por ejemplo, no hacen disminuciones y acá sí hacen disminuciones. Entonces va a tomar como un piquito así hacia este lado. Todo va a depender la forma loca o caprichosa ¿eh? que ustedes quieran darle esa forma divertida a un canasto y hacerlo obviamente totalmente distinto a lo que vemos normalmente. Eh, acá es jugar. 
eh, quieren hacerle manijitas y hacen un cesto así cortito, lo pueden hacer. Pueden terminarlo recto, no hace falta que hagan manijitas. Ah, acá se me terminaba, sabía que se me estaba terminando en la hebra. Entonces acá directamente voy a hacer un nudo y me traigo la otra porque charlando no me di cuenta. Este, la idea es ir haciendo disminuciones para que este cesto se vaya, eh, se vaya ajustando, se vaya cerrando en la boca. Pero lo van a elegir ustedes. Esto lo voy a dejar por acá. Estaba incorporando el, la lanita nueva porque se me había terminado la otra. Entonces, van disminuyendo de a poco, cada tantos, pueden ir contando. Como cualquier otro tejido ¿eh? que tejan así en circular. Ustedes van contando o, o, o como les mencionaba, en una forma caprichosa lo quieren hacer, lo hacen. ¿Eh? Yo acá estoy jugando, no estoy midiendo nada, no estoy contando nada. Simplemente a ojo lo voy cerrando de a poquito, de a poquito. ¿Eh? Así me voy a quedar haciendo algunas disminuciones hasta ver la boca que me gustaría y después le hago las manijitas como para que vean. Acá le cerré bastante, ¿ven? Ven que tiene una forma, parece un vestidito si lo vemos de costado. Bien, 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 fue cerrándose bien rápido. Y luego acá me detuve para hacer las manijitas. Y las manijitas sí les di eh, amplitud como para que quede gracioso. ¿Ven? Ahí. Así que me quedo disminuyendo. Haciendo disminuciones unas hileritas más. Miren amigos, qué gracioso, qué bonito que queda este cesto. Bueno, si ustedes quieren terminarlo sin manijitas, ahí... Lo quieren hacer recto y después las manijitas también, como ustedes quieran. Yo a este le voy a hacer las manijitas para que vean cómo, cómo hicimos esta. ¿Ven? Que son, son dobles. Ahí está. No sé, hay un pelo de gato. No sé por qué. <risa> no sé por qué acá en el taller un pelo de gato. La Kiki siempre anda paseando por todos lados. Este, bueno. Miren, hasta acá. Acá me gustó. Entra mi mano perfecto, podemos poner un ovillo, podemos poner un montón de cosas. Este, entonces ahora voy a hacer la manijita. Para la manijita, pueden hacer una sola manijita también. ¿eh? Si quieren pueden hacer, miren, lo voy a poner así al revés. Una manija así larguita y ya este canasto lo cuelgan en algún lado. En el baño, para poner las medias, para poner lo que quieran. Miren qué bonito, en la cocina para poner cebollitas, los ajos, le hacen una manijita sola y miren qué bonito que está. ¿eh? Algún juguetito de los chicos, las cositas más pequeñas, o se, todo depende ¿no? del tipo de canasta. Si no, le vamos a hacer las dos manijitas como está el otro. ¿eh? Ese negrito lindo. Entonces, acá voy a seguir tejiendo, pero ya tejo simplemente sobre el cordón, solo. Ahí, como para ir forrando eh, lo que va a ser nuestra manijita. Van a calcular el largo que quieren. Ahí lo vamos forrando, con puntitos bajos. Eh, ustedes van a elegir el largo, el alto que quieran. Eh, ahí, y ahora me voy a fijar si me gusta. Más o menos. Un poquito más le voy a dar, un par de puntitos más. Ahí. Dos puntitos más creo que va a andar. Ahí está. Ahí me gusta cómo queda. Le voy a hacer una ahí y una acá. Entonces, ahora, simplemente voy a envolver, ubico donde me gustaría. Ahí, me gusta ahí. Entonces voy a envolver acá. Y acá, ¿ven? Sujeto la parte baja y la manijita. Continúo tejiendo. Eh, no voy a hacer disminuciones ahora. Ahora simplemente vamos a ir respetando esos puntos hasta girar, dar la vuelta. Y vamos a, o lo pueden medir, o pueden contar la cantidad de puntos. Ven que se me escapó, se me escapó. Este, para que nos salga la otra manijita, 
lo más parecida posible. Eh, aunque estamos jugando con las formas, con estos canastos tan particulares, no importa. Entonces, ustedes, ¿cómo para que las dos les salgan lo más parejo posible? Ahí estoy llegando, espérenme un, un segundo que voy ahí. Bueno, yo creo, creo que ya estoy enfrentada. No, me pasé un par de puntitos ahí. Más o menos. Y voy a contar. ¿Cómo para calcular? Pueden contar acá abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntitos aproximadamente. Y eso es lo que le voy a dejar a esta otra manijita por debajo. Este para hacer la manijita del otro lado y que más o menos nos quede el mismo tamaño. Incluso acá arriba también, si quieren, los pueden contar. Si no se animan a hacerlo a ojo. Eh, si son muy, muy específicas con las medidas, centímetro, eh, yo no, y menos con estos trabajos. Ni soy específica. <risa> Ni tampoco me diría tanto con un centímetro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces ahí tendría que colocar mi manijita. Ahí. Ahí. Y verifico. ¿eh? Voy a tejer un punto, pero voy a mirar que esté lo más pareja posible a cómo está la otra manijita. Ahí lo voy a unir. Y voy a pispear. A ver qué tal se ve. Sí, la veo bastante similar. Ahí ven. Ojito. Y si no, si son muy, muy estrictas con sus, sus trabajos o sus centímetros. Acá. Ustedes pueden terminar con una sola manijita. Y le dan la terminación que yo se la voy a dar después porque le voy a dar dos vueltas a esta manija. Me pareció súper gracioso dos vueltitas. Ahí. Entonces, dos vueltitas a, a esto. Ven acá, dos vueltitas. Me gustó. Me pareció muy divertido. Ven que tienen dos. Bueno, le di una y otra. Y después le hice la terminación. Ahí sí van a necesitar una agujita de estas laneras. Que no se los mencioné al principio, pero ya sabemos que... Eh, si tenemos un taller de tejido, nuestro rincón de tejido, en nuestra casa que tejemos, una agujita de esas laneras tenemos. ¿Eh? Es como mencionar a la tijera, por ejemplo. Sabemos que tenemos. Ahí, miren, voy subiendo. Estoy dando una segunda vueltita. Si quieren, si no quieren hacer este trabajo, no lo hacen. Le dan una terminación a gusto. Tampoco tienen que hacer esa tipo eh, rosquetita que le hice porque... Eso es como ustedes quieran decorar su canasta. Bueno, así me voy a quedar dando toda la vueltita. Y después sí, le damos eh, ese toquecito como para terminarla. Miren amigos, qué bonita esta forma que tiene. Bueno, acá me detuve. Eh, acá voy a hacer así, miren. Si ustedes quieren lo cortan. Obviamente van a tener que o pegar o coser el cordón que viene forrando la bolsita. Si lo cortan acá y lo terminan con punto bajo hasta, hasta perder el punto bajo. Pero yo le voy a dejar un, un, un tramito para hacer lo que sea. Una roseta, una rosca, algo que quieran. Pero primero les voy a mostrar algo. Miren, acá. Para terminar con esta hebra. Acá bajo el cordón y busco bien pegadito ahí para hacer un punto bajo. No, un punto deslizado voy a hacer. Punto deslizado. Una cadenita para que esto hacer un nudito. Y voy a cortar una hebra larga porque con esta misma hebra le voy a ir dando puntadas con mi aguja. Larga. Bueno, más o menos. Tampoco muy larga. Pero bueno. Y si hace falta más, después se puede, eh, se puede unir otro pedacito. Entonces, el canasto en sí ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué nos tocaría? Esto lo dejo reservado ahí. Ahora nos tocaría ver qué queremos hacer. Yo acá, miren que le hice nada más que hay un rosetoncito. 
y con unas puntadas con una aguja lanera le hice ahí unas puntaditas quedó muy bonito pero acá miren lo que les quiero mostrar no quieren hacer ese rosetón quieren llevar a pasear el cordón un poquito más a pasear digo en el sentido muy gracioso ahí como para hacer más decorativo todavía el canasto miren le hacen una formita ahí y lo pueden ir cosiendo como hice acá así puntaditas sueltas y que le queden unos rulos locos que queda súper súper gracioso quieren dar algún tipo de otro tipo de dibujo no sé un moñito hacen un moñito lo cosen eh, quieren no sé llevarlo por este lado y terminar acá con un rulito miren qué bonito quedaría también lo que quieran lo que quieran yo lo voy a cortar más o menos por ahí porque también me parece que voy a hacer algo así ahí está acá unas puntaditas o un toque de pegamento que ya me voy a buscar mi silicona fría o un nudito a ver si puedo hacer un nudito con el cordón hago un nudito con el cordón si no porque si no se va a empezar a desenroscar qué es lo que voy a hacer voy a hacer un nudito con el cordón así mini ahí después corto la bolsita que sobra o la escondo ahí cuando vaya a enroscar ahí y acá voy a buscar mi aguja acá tengo mi aguja enhebrada pero pueden enhebrar otra pueden enhebrar otro color y acá voy a empezar a jugar ¿Bien? A ver qué rulito le hago. Este con estas tiritas ahí. A ver qué rulito voy a hacer porque lo corté más largo a propósito. Podría ser ahí. Me gusta así. Como de cotelé, como de costadito. Entonces, con esta aguja me voy a llevar el nudo hacia adentro. Pero voy a empezar a salir desde adentro, así, hacia afuera. Y si vieron en el terminado, miren lo que estoy haciendo, puntadas muy sueltas, ¿sí? Que sujete este, este cordón. Eh, lo pueden pegar. Y luego, con esta misma totora que utilicé, ¿vieron? Hice como dos borlitas. Acá voy a tapar este. Este se me escapó, pero no importa, ahora lo voy a atrapar. Eh, no importa. Ahí, voy a tratar de tapar ahí y si no puedo tapar no me hago ningún problema entonces es jugar ¿eh? si quieren lo pueden pegar con esas pistolas de, de, de silicona con calor bueno ahí se me había escapado lo, lo fui a atrapar a este rulito y así me voy a quedar a darle unas puntadas tengo que meter mi mano por dentro de <risa> por dentro del canasto, no es una lucha esto, pero miren, súper, súper lindo, divertido, muy entretenido, bien rápido de realizar, una vez que tenemos el cordón, yo voy cordón por cordón, acá voy cada uno de estos choricitos, este que tiene acá el nudo lo voy a esconder bien ahí abajo, ¿eh? ahora porque lo estoy sosteniendo nada más, este, ahí está, la voy a poner porque estaba pata para arriba, pobrecita, lo puedo llevar más abajo, más arriba. Lo había llevado más allá, pero al enroscarlo me quedo aquí. Lo puedo llevar a pasear y hago acá el rulo. Esto es lo que les mencionaba. Jueguen, eh, jueguen, hagan algo muy divertido, algo que les, les, les guste, que les agrade. Acá yo lo voy a enroscar, lo voy a coser ahí, bien, con unas cuantas puntaditas. Pero voy, voy cordón por cordón, así lo voy enroscando con puntadas y ahí este que está ahí medio rebelde con esa colita lo voy a tapar no se va a notar y luego le hacemos un par de borlitas para que quede gracioso pero me voy a quedar cosiendo esto porque estoy renegando mucho y tapo mucho con mis manos y ya se los muestro terminado miren qué bonita que quedó con su rosetón este rosetón quedó más grande lo corté más largo ¿eh? quería hacerlo más grande y acá este pero ya les dije ustedes pueden llevarlo por acá, hacerlo abajo, hacerle varios, pueden hacer algunos suelto y se lo aplican en otros sectores también. Y acá con la misma, estas totoras, hice dos borlitas. Miren qué bonitas, se las ponemos a distinta, si quieren. <ríe> Yo siempre pregunto si, si les digo si quieren, porque obviamente 
Ahí voy a pasar una cinta y la otra por otro lado y lo ato atrás. Así de simple. Ahí. Y van a colocar, ahí, ahí, que tenga buena caída. Simplemente hacen un nudito, lo pasan por distintos puntos, por supuesto. Y luego a esconder estas cebras por dentro. Las ponen, si quieren ponerle borlitas, eh, de, a distinta largo, así, como que quedan más graciosas. Ahí podría ir una y acá podría ir la otra. ¿Eh? Así, que queden vistosas. Con esta pasan lo mismo, lo, lo pasan por dentro y le hacen un nudito. Ahí yo la voy a dejar enroscada, pero en realidad la pasan hacia adentro y después esconden esas cebritas. Pero miren qué bonitas que quedan. Acá está la primera que hice. Recuerden el centro, si queda un poquito abierto, como me falló en el primero, unas puntaditas o oh, apenas empiezan, lo destejen, lo vuelven a tejer. <ríe> Eso sería lo ideal, lo destejen, lo vuelven a tejer. ¿Ven? Tiene que quedar bien cerradito. Y es jugar el tamaño que quieran. En este caso yo hice esta forma así caprichosa, pero ya les mencionaba. Pueden ser caminos de mesa, alfombras, eh, tapas para almohadones o tapas para las sillas. ¿Vieron que una silla de, de estas de comedor o, o la que usamos siempre en la cocina se hacen un redondel o un cuadrado? Eh, son súper acolchados. Eh, una alfombrita para que duerma el perrito, el gatito. ¿Vieron que ellos cualquier cosita que encuentran se acuestan? Eh, no sé, ustedes saben que yo tengo muchas mascotas y sé que ustedes tienen muchas mascotas también. Pueden hacer lo que quieran, un canasto para la misma mascota, un canastito. Esto es súper calentito, es acolchado. La verdad, hay infinidad, infinidad de ideas y esta me pareció súper divertida para poder compartirlas con ustedes. Y hacemos un súper, súper recontra, súper reciclado con las bolsitas que tanto daño hacen al planeta. Bueno, nosotros las vamos de a poquito, las vamos incorporando en trabajos. Espero que se hayan divertido que reciclen, que tejan, que esto es un arte maravilloso que nos llena el alma, nos acompaña, nos hace bien. Podemos regalar, podemos vender, eh, podemos mimarnos con el crochet. El crochet es mágico porque mmm, dispara para cualquier lado. Eh, lo podemos usar en, en todo, en todo lo que nos, se nos ocurra. Les dejo un beso enorme, nos estamos viendo en otro tutorial. Muchísimas gracias, nos vemos, chao.